फास्ट लाइफ और भागदौड़ वाली जिंदगी में जो तक क्या कंटाड़ो आता हो तो चिंता ना करो एकदम स्वाभाविक बात है घना कंटाड़ता हे कंटाड़ा आड़स ने बाजू पर मूक दो कारण के लाइफ में घनी बड़ी वस्तु एवं है जो इंटरेस्टिंग हो कूकिंग फूड जम के वनगीओ एक शुगर पेस्ट के ऊपर और एक रॉयल आइसिंग के ऊपर। ओके तो आज त्राणे प्रकार ना रेक्रेशन जी तो मैं बता आना चाहूँ। ये बदतूज रेडी करो हमारे इंग्रेडिएंट्स का याद आये से। हाँ जी आज इंग्रेडिएंट्स लिया हूँ मैं आइसिंग शुगर, व्हाइट शुगर पेस्ट, येलो शुगर पेस्ट, ग्रीन शुगर पेस्ट, ब्लैक शुगर पेस्ट, रेड शुगर प तो बनावानी शुरुआत करी दीजिए। हाँ जी। शनी पर बना दिए चाहिए। कपकेक्स रेडी करी ने रखे हैं सर। हाँ, कपकेक रेडी करके रखा हुआ है। और अभी इसके ऊपर गार्निश करेंगे। तो पहले मैं आइसिंग बनाऊंगा, आइसिंग शुगर और ग्लीसरिन के साथ। ओके। ठीक है। आइसिंग शुगर अराउंड 80 ग्राम्स। मैं एक बड़ा मिक्सिंग बोल में लिया हूँ स्लोली स्लोली मिक्स करना है और अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी हम लोग वेट करेंगे उसके लिए एक व्हीस की यूज़ कर सकते हैं ठीक है फिर आइसिंग शुगर के अंदर स्लोली स्लोली ग्लिसरिन को ऐड करना है राइट उम्मीद तो जाइए चाहे अने हाँ उतार रही है चाहे मिक्सिंग करते जाना है टिल द कंसिस्टेंसी आने तक ठीक अब यू कैन ऐड बीट ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी पर आइसिंग शुगर चले पानी उम्र दी वक्त थोड़ा केयरफुल थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए जरा आइसिंग शुगर में थी अरे ते आइसिंग बना इधर बटर आइसिंग बनता जो हो चला तो घरे बटर थी बनाता है पर बाहर जो प्रोफेशनली तैयार था तो ऐसे ये यार इतने ग्लिसरिन थी इस थाई से हाँ ग्लिसरिन क्या होता है ना कंसिस्टेंसी को पकड़ के रखता है तो आप ग्लिसरिन यूज़ कर सकते हैं क्या भी कंसिस्टेंसी रखाती है इसे आप कंसिस्टेंसी आपको रखना है रिबन कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो ये अंदर मिक्सिंग के अंदर एक रिबन जैसे अच्छा आ रहा है तो ये कंसिस्टेंसी आपको चाहिए ठीक है अब इससे लिक्विड ही करोगे ना वो कापके के ऊपर रहेगा नहीं साइड से निकल आएगा ठीक है आइसिंग रेडी हो गया अभी कापके को आइसिंग के अंदर डीप करेंगे ठीक है पेपर कप नहीं जोड़े इतना ही लगी है सर हाँ जी ठीक है और ऐसे पकड़ के रखना है जब तक इसकी ड्रॉपिंग गिर रहा है हाँ जी वधारा नहीं चाहिए बच्चों जो डरी जाए तो ऐसे दिखाई दे रहा है हाँ ये 
इसको लिक्विड फॉन्डेंट भी बोलते हैं आप इसको लिक्विड फॉन्डेंट भी बोल सकते हैं ठीक है अभी हम लोग इसको छोड़ देंगे विल सी दैट ये साइड से जो है वो पूरा ऑटोमेटिक कवर होते जाएंगे अच्छा ठीक है और आपको आप थोड़ा थोड़ा रे लाइन है हाँ, पूरे पूरे साइड से कवर कवर है और फॉस्टिंग थोड़ा हार्ड होते लाएंगे तो और टेस्ट में खाने में अच्छा लगेगा थोड़ा सा क्रस्टी देन योर सॉफ्ट अच्छा ये कितनी बार माटे ने रहवा देवानु होय छे माटे इसको करीबन हाफ एन आवर तक आपको बाहर रखना पड़ेगा ओके नॉर्मल रूम टेंपरेचर हां हां पण इतलो रेस्ट आप पण रेस्ट आप ना अभी कपकेक के ऊपर दूसरी आइसिंग कर रहे हैं दूसरी शुगर पेस्ट से ओके ठीक है तो कपकेक को पहले उसके लिए थोड़ा सा बटर आइसिंग अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि शुगर पेस्ट स्टिक होने के लिए अच्छा कप के पर स्टिक नहीं लगाना है। पतला से करना है ओके जयरे शुगर पेस्ट थी करता हो ये डेकोरेशन तेरे कंपलसरी छे आ रीते बटर आइसिंग नो लेयर करवा आप अगर बटर आइसिंग नहीं लगाते हो तो यू कैन अप्लाई जैम अच्छा कोई स्टिकिंग के लिए चाहिए अच्छा स्टिकिंग एजेंट देख लीजिए अभी मैं व्हाइट शुगर पेस्ट ले रहा हूं हम शुगर पेस्ट साथे काम करवानो आई थिंक साउथी मोटो एडवांटेज आज छे के कलर ऑप्शंस बहुत बढ़िया रहे छे हां अने थोड़ू क्राफ्ट वर्क अच्छा छे એટલે જેટલી ક્રિએટિવિટી વાપરો એટલું નવું નવું એમાં ડેવલપ કરી શકાય છે શુગર પેસ્ટ કો અભી રોલ કર રહા હું મેં હમ કેટલી થિકનેસ અને કેવડું રોલ કરે છે કેટલું ગણીએ છે જેસે આપણો રોટી રોલ હોતા હૈ ના વહી થિકનેસ પે રોલ કરના હૈ અચ્છા अभी इसकी साइज की मैं कटर ले आऊं अच्छा। तो उसके ऊपर कवर करने के लिए एग्जैक्ट जे कपकेक नी साइज छे साइज की साइज ना सर्कल कट करिए छे हां देन अभी इसके ऊपर इसको जस्ट प्रेस इट अच्छा बटर राइसिंग तो छे ऐसे प्रेस करना है नॉट मच ठीक है तो आपको एक अंदर से नाइस लेयर दिखेगा हां इतलो बुतो पण प्रेशर नहीं आपानो कि बटर राइसिंग बाहर ना बाहर ना आ जाए राइट एकदम आस्ते से करना है कि बटर आइसिंग बाहर ना आ जाए क्योंकि ये जो एक रीम जैसा दिख रहा है yes. वो बहुत अट्रैक्टिव दिखता है कि आपको मालूम पड़ता है ये कप केक है बिल्कुल आप पूरा कवर कर दोगे तो वो कप केक की हाँ, फीलिंग नहीं एनर्जी अट्रैक्शन से ये जतु रहे छे हां जी ठीक है ये अभी मेरा बेस कवर हो गया ठीक है अभी नेक्स्ट कलर लेंगे अपोजिट okay. कंट्रास्ट आप जब भी डेकोरेशन करते हो आपका मेन चीज है आपको कलर कंट्रास्ट फॉलो करना हां कलर कॉम्बिनेशन बहुत महत्व है छे कारण के सबसे ज्यादा जे देखाओ एना थी डेवलप थवानो छे उड़ी ने आखे वर्गी वो देखाओ बनावनो छे हां तो अभी मैं इसकी कंट्रास्ट कलर ले रहा हूं इसके सामने में ये डार्क डार्क पिंक ले रहा हूं ओके okay. ठीक है मैंने जैसे बताया था कि शुगर पेस्ट यूज करने के लिए आपको पहले थोड़ा सा नीट कर देना पड़ता है ठीक है तो मैं हमेशा कहता हूं छो हमेशा आ सूचना तो आपता जो छो के बराबर केळवी ने लेवानी शुगर पेस्ट हां जो यू लागे कि बहुत स्टिफ थई गई छे थोड़ी सुगाई गई हो यू लागे तो थोड़ा सा थोड़ा सा आप ऑयल यूज कर सकते हैं कुकिंग ऑयल ओके वारंवार तब कहता हो छो एक्सपर्ट्स कहता हो बिल्कुल पानी ना उपयोग नहीं करवा भूल में नहीं किचन में एवं आदत थी गई हो अवेलेबल नजीक में नजीक पानी हो लगे कि आम नहीं पानी नहीं यूज करना है ठीक अभी ऐसे कटर्स मिलते हैं फ्लावर्स मेकिंग के लिए ठीक है तो उसकी कटर अप्लाई करना है इसको प्लांजर कटर बोलते हैं तो पहले जो इसको फ्लावर की बेस है उसको पकड़ के उसको दबा देना पड़ता है देन ऊपर की जो पुशिंग uh, बटन है उसको पुश करना है तो okay. आपको वो फ्लावर्स के ऊपर मार्क्स आ जाएंगे देन यू जस्ट प्रेस इट आउट अच्छा इंप्रेशन पर आ गई छे हां तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे इंप्रेशन आ गए यस yes. ठीक है देन आप इसको ऑन हेल्प ऑफ बिट ग्लिसरिन 
you can just stick it. फील कर सकते ऐसे सॉफ्ट हो गए लीप्स की भी कटर है तो सेम एक ही प्रोसीजर प्रेस करना है देन एम्प्रेशन लाना है कैसे बना सकते हैं मैं दिखाता हूँ हाँ। ऐसे घर पे पिज्जा कटर मिलते हैं। कटर। या। तो इसमें से आप लीफ की फॉर्म में कोई पत्ती की शेप का काट लेना है। ओके। ठीक है तो ये आपका लीफ जैसे बन गए ठीक है अभी इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का काटना नहीं है हाँ। सिर्फ मार्क्स देना है ऐसे थ्रू एंड थ्रू काटना नहीं करता हाँ जी ऊपर थी इम्प्रेशन आप ऐसे आपका अभी लिप्स बन गए आपको अगर छोटा बनाना है आप छोटे भी बना सकते हैं। अच्छा नारी तो फोल्ड करीने रखी है। हाँ जी तो एक कल्स आएंगे तो तो वो थोड़ा लाइव दिखेगा लाइवली ऐसे आर्टिफिशियल नहीं लगेगा। अच्छी बात है। ठीक है तो ऐसे आप बिना कटर के भी बना सकते हैं। बहुत सुंदर लगे से इन कप केक रेडी हो गए अभी मैं दूसरी रेडी करता हूँ अच्छा पर हमारा माटे ब्रेक लेवानो समय था क्या वैसे इतने जो तुमने वांधो ना होए तो एक ब्रेक ले लो पहला हाँ जी शर्ट ब्रेक ले जुदा जुदा प्रकार ना गार्निशिंग शिक्षित है अच्छी है कप केक पर नेक्स्ट गार्निशिंग शेफ चॉकलेट ट्रीफल मेल्ट करके रखा है अभी इसके ऊपर मैं पाइपिंग करके दिखाऊंगा एकदम छोटा काटना है ठीक हाँ। है क्योंकि मैं इसको अभी पाइपिंग करूंगा डिफरेंट डिजाइन की जो डिजाइन तो मैं करी जाए करवा में एकदम सिंपल से पर देखा ही जो बोल पाई हाँ ट्रूफुल बोल में लेना है और माइक्रो किया है मैं उसको माइक्रो करके मेल्टेड फॉर्म में ले लेना है ऐसे लिक्विड ही कंसिस्टेंसी होना चाहिए ओके okay? तो आपको अच्छा से फ्रॉस्टिंग स्टे करेगा यस जरूर पड़े तो माइक्रो कवरी या ना एनी कंसिस्टेंसी ये तो एडजस्ट कर ही सकता है हां जी हां जी अब कंसिस्टेंसी देख रहे हो ऐसी कंसिस्टेंसी होना चाहिए इससे ज्यादा टाइट होगा ना तो फिर 
वो डिफरेंट लुक आ जाएगा पाइपिंग जैसा अच्छा। मेरे को पाइपिंग नीचे आई नीड अ स्मूथ सरफेस ऑन टॉप अच्छा स्मूथ सरफेस जो होती है पैनी माटे आकर ऐसे लिख लीजिए ठीक है अब जब भी पाइपिंग करोगे स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ओके अच्छा साइड सुधी चेक ना थी करवाने हाँ, में लेना है पाइपिंग नहीं करवाना है ठीक है ऐसे करने के बाद अब जस्ट थोड़ा सा हाथ पे बैंक करो तो ऑटोमेटिक वो साइड तक पहुंच जाएगा क्योंकि ये आपका नहीं तो पेपर कप जो है वो गंदा हो जाएगा बराबर सॉल्व थे स्मूथ हो जाएगा ये हो गया अपने रेडी और आपके ऊपर अभी इसके ऊपर मैं कुछ डेकोरेशन एप्लीकेशन दिखाऊंगा ऐसे शुगर पेस्ट की ऐसे छोटे छोटे कार्टआउट्स मिलते हैं मार्केट पे अभी अवेलेबल अच्छा, है रेडीली अवेलेबल हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप रोल करके ऐसे छोटे छोटे बना भी सकते हैं सेम जैसे शुगर पेस्ट के रोल करके आप छोटे छोटे फ्लावर्स छोटे छोटे कुछ भी फेसेस ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इले शुगर पेस्ट ना आज एडिबल शुगर ना आज डेकोरेशन होए क्या हाँ और ना आ रही तो मल्टी कलर में मल्टी जी रेडी मारे थे हाँ जी अभी इसमें कुछ अल्फाबेट्स हैं तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं ब्लू रेड एंड येलो तो ये कितने अच्छे दिखेंगे मैं इसको थोड़ा सा ऐसे स्प्रिंकल कर अच्छा एकदम स्मॉल बटन साइज ना स्माइली स्माइली अभी ऐसे छोटे छोटे स्माइली अब लगा दो अने चॉकलेट ट्रफल नो बेस चे ब्राउन कलर नो इतने आप बद्दाज कलर से मस्त सरस उठे मैं आपको इसलिए पहले बताया था कलर कंट्रास्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट अब कौन सी बैकग्राउंड पे कौन सी कलर के साथ एप्लीकेशन कर रहा एक्चुअली अने वो जो ओछी मेहनत है खाली कलर कॉम्बिनेशन एडजस्ट करी ने सारो लुक आप ही शक्ति और अलग अलग टाइप ना आज तो मैं डेकोरेशन शिक्ष भी रहा है और रॉलाइसिंग माथी करियो चॉकलेट अने शुगर पेस तमारो फेवरेट कलर से है माथी आ इसमें मेरा फेवरेट है शुगर पेस्ट एनु रीजन पूछो रीजन में शुगर पेस्ट के साथ काफी लुक अच्छे आते हैं क्रिएटिविटी बहुत अच्छे आते हैं प्रोमिनेंट दिखते हैं कोई भी प्रोडक्ट तो इसमें बहुत अच्छा है अने नवा नवा एक्सपेरिमेंट करवानी एंडलेस पॉसिबिलिटी एंडलेस पॉसिबिलिटी है सेकंड कप के के ऊपर मैं थोड़ा हार्ड शेप की कटर्स कटआउट्स यूज कर रहा हूं अने में जो पिंक अने वाइट अने वाइट तो काफी अच्छे दिख रहे हैं मैं इस पे येलो का कोई भी यूज नहीं करूंगा तो यू कैन डिस्टिंग्विश टू अदर कप केक्स ठीक है तो ये हो गए आपके कप केक्स रेडी देखिए मैं कितने शॉर्ट टाइम में आप कप केक्स रेडी कर सकते हैं कप केक ऐसी एक प्रोडक्ट है जो आप बहुत जल्दी बना के किसी को सर्व कर सकते हैं और बहुत अट्रैक्टिवली लगता है उसको देखने में अने बीच में एक एवो पन कैसे कहें कि कब के कोई पन गैदरिंग होए पार्टी होए कोई पन फेस्टिवल होए बद्धमा साव करिशे कहें हाँ जी अने दरेक वक्त तो मैं अलग अलग रीते बना भी न साव करिशे कोई ले रिपीटेशन पर ना लगे अभी सारे कब के क्रेडी है अभी साव करते हैं हाँ सावन प्लेट आप इधर उधर आमाथी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग के रॉयल आइसिंग वाला जो कपकेक्स है ना सेट करवा पड़े चाहे कि आज रीते सर्व करें शक्ति नहीं आप इसको स्ट्रेट वेस सेट सर्व कर सकते हैं अच्छा और सेट करने का जरूरत नहीं ओके ठीक है करी दे ये सर्व ओके तो पहले मैं शुगर पेस्ट वाला लेता हूँ एस शुगर पेस्ट वाला मेरा फेवर शुगर पेस्ट व्हाइट इसके बीच में मैं डार्क लेता हूँ अच्छा सर्विंग में अपन कलर कंट्रास्ट में ध्यान रखिए सर इस पे भी आप एक कंट्रास्ट दे सकते हो तो बिकॉज़ इस व्हाइट प्लेट इसके अंदर आप डिफरेंट कलर की एप्लीकेशन जैसे करोगे उतने अच्छे दिखे अने हवे रॉयल आइसिंग वाला हाँ लास्ट में रॉयल आइसिंग 
तो देखिए ये तीनों कप की वैरायटी में आपको टेक्सचर की डिफरेंस मिल रहा है बिल्कुल एक चॉकलेट की गुइट टेक्सचर एक स्वीट जिसको ज्यादा स्वीट पसंद है दे कैन गो फॉर रॉयल आइसिंग और अगेन शुगर पेस्ट उस पर आपको बटर क्रीम और शुगर पेस्ट का दोनों का टेक्सचर मिल रहा है हाँ. तो काफी तीनों में अलग अलग टेक्सचर डिफरेंस आ रहा है इवन टेस्ट आल्सो अच्छा तीनों कपकेक डेकोरेशन के साथ रेड कपकेक डेकोरेशंस माटे जोशे आइसिंग शुगर एशी ग्राम ग्लिसरीन 50 ग्राम व्हाइट शुगर पेस्ट 50 ग्राम ग्रीन शुगर पेस्ट 30 ग्राम पिंक शुगर पेस्ट 20 ग्राम चॉकलेट ट्रफल 50 ग्राम बटर आइसिंग 20 ग्राम कपकेक चनंग गार्निशिंग माटे चॉकलेट आइसिंग कपकेक डेकोरेशन तैयार करवा माटे नी पद्धति सब प्रथम एक बाउल मा आइसिंग शुगर ले तमे ग्लिसरीन उमेरी मिक्स करी लो जरूर प्रमाण पानी उमेरी लचका पड़तू मिश्रण तैयार करो हम कपकेक नो ऊपर नो भाग तेमा डिप करीने सेट थवा दो अब बीजा कपकेक पर बटर आइसिंग थी लेयर करी लो अब व्हाइट शुगर पेस्ट ने वणी ने कटर थी कट करी बटर आइसिंग ना लेयर पर मुकी दो अब पिंक शुगर पेस्ट ने वणी तेमा थी फ्लावर्स कट करो अने ग्लिसरीन नी मदद थी स्टिक करी लो अब ग्रीन शुगर पेस्ट ने वणी पान आकार ना कटर थी पान कट करो अने फ्लावर्स नी नीचे तने स्टिक करी लो अब सेट थाईली कपकेक पर चॉकलेट आइसिंग थी डिजाइन करो त्यार बाद चॉकलेट ट्रफल ने पाइपिंग बेग मा भरी कपकेक पर लेयर करी शुगर पेस्ट ना एडिबल डेकोरेशंस मुको सर्विंग प्लेट मा शुगर पेस्ट वाला कपकेक चॉकलेट ट्रफल वाला कपकेक अने छेले रॉ लाइसिंग वाला कपकेक लईने सर्व करो सुमिरा बहन दर्शकों माटे शू बनावाना छी आपरे आज आपरे एक माइक्रोवेव वानगी बनावाना छे स्पाइसी कॉर्न उपमा हां कोई पण वानगी माइक्रोवेव मा बनावानी होय એટલે આમ તમે વધારે જ મૂડ માં હોય હા અ કારણ કે ક્વિક હોય ઈઝી હોય અને એમાં ઉપમા નોર્મલ ઉપમા ક્યારેક ક્યારેક માઇક્રોવેવ માં બનાવતા હોઈએ છીએ आज एक अलग वर्जन बनवानु छे हां आ डिफरेंट अच छे ओके सामग्री जोई लिए सामग्री में कॉर्न छे क्रश करेला छाछ छे रवो छे तेल छे कोकोनट छे अने रोजिंदा उपमा ना जे मसाला होय ए बता उपमा नु जे एक वर्जन छे એટલે उपमा इज आइडियल ब्रेकफास्ट रेसिपी राइट आ पण एवीच छे वांगी हां हां ब्रेकफास्ट मा के हाई टीम हाई टी टाइम में तमे बनावी सको और इजी टू मेक वेरी इजी स्टार्ट करिए चौकस सौ पहला रवो मईक्रोवेव शेकी लैसु अच्छा ऑलमोस्ट अर्धा थी पौ कप रवो मईक्रोवेव कर मईक्रोवेव करवा मुको एना रवो शेक जैसे वच्चे हलावो पड़े ने? आ, नहीं जरूर पड़े कारण के ड्राई वस्तु एटे कोई मीडियम अपने नहीं आपेलू तेल के पानी के रवो शेकी डब्बो भरी ने राखी तो पे फ्रीज मरूर न पड़े इजीली बार बार रवो लिपी ख्याल आए थे शेकाई गये गुलाबी गुलाबी थी गये हम एक बाजू राखी हम एक बीजो बोल लैसुनी अंदर लगभग सौ ग्राम मकाई न दाणा एने क्रश करेला है लैसु वगार कर गैस चालू कर लगभग चपटी हिंग नाखी गैस बंद कर झीणा सरेला मरचा है तो 
वगार ने मकाई में मिक्स कर दईस हला हाँ हम एम लीमड़ो नाखीश लगभग आठ थी दस पान अच्छा लीमड़ो वगार एड नहीं करता पी उपर थी नाखी हाँ हम मईक्रोवेव में बधुज एक साथ गरम थी जैसे मईक्रोवेव करवा मूकीश आने स्वाद मुजब मीठू एकदम पिंच ऑफ प्रोपर हला लैसु बध मकई पॉइस्चर न लेवल थोड़क आम हसे सहज ओ थोड़क पानी नाखीश बधारा न छाश लाधारण खाटी ले अच्छा। खाटी हो तो थोड़क पानी नो प्रमाण छाश बने थी रवा करता बमणु प्रमाण लेक्टली मिक्स कर जरूर पड़े तो अनुभव ना थोड़ा घनी छूटो बना जगह रवो शेक रवो शेके तैयार हो तो पांच मिनिट में उपमा तैयार थी जाए स्पाइसी कॉर्न उपमा बना जुशे रवो एक कप मकाई ना दाणा सौ ग्राम तेल त्र टी स्पून राई अर्धी टी स्पून जीरु एक टी स्पून हिंग पार टी स्पून सरेला मरचा बे नंग मीठो लीमड़ो आठ थी दस पान मीठू स्वाद मुजब हड़दर चपटी 
સમારેલું કેપ્સિકમ અડધો નંગ કોપરાનું છીણ બે ટેબલ સ્પૂન છાશ એક કપ પાણી ચરૂર મુજબ ગાર્નિશિંગ માટે કોથમીર સ્પાઇસી કોર્ન ઉપમા બનાવવા માટેની પદ્ધતિ સૌ પ્રથમ એક બાઉલમાં રગો લઈને બે મિનિટ માટે શેકી લો હવે બીજા એક બાઉલમાં મકાઈના દાણા લો વઘારિયામાં તેલ ગરમ કરી ડ્રાય ઉમેરી જીરું હિંગ અને સમારેલા મરચાનો વઘાર કરી મકાઈના દાણામાં મિક્સ કરી લો ત્યારબાદ તેમાં મીઠો લીમડો ઉમેરી માઇક્રોવેવમાં બે મિનિટ માટે હાઈ પાવર પર વઘારી લો હવે તેમાં રવો લઈને મીઠું હળદર કેપ્સિકમ કોપરાનું છીણ ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી લો અને ત્યારબાદ તેમાં છાશ અને પાણી ઉમેરી મિક્સ કરો તેને ત્રણ મિનિટ માટે માઇક્રોવેવ કરવા મૂકો માઇક્રોવેવ થઈ જાય ત્યારબાદ સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ કોથમીર થી ગાર્નિશ કરી સર્વ કરો ઉનાળો આવે એટલે લીપી શાકભાજી ના બહુ જ પ્રોબ્લેમ હોય અને પરવર છે તુરિયા છે ગલકા છે દૂધી છે ના ગમતા શાકભાજી ની શ્રેણીમાં પરવર ગણાતા હોય છે પણ એને જયારે કોમ્બિનેશન કરીને બટાકા ની સાથે અથવા તો કઈક જુદી રીતે બનાવીએ હા તો પાછું ખાવું ગમે યસ અને એવું જ એક કોમ્બિનેશન અત્યારે કરી રહ્યા છે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ જોઈ લઈએ હા એના માટે પરવર અને બટાકા લીધા છે તેલ છે રોજિંદા મસાલા રઈ જીરું અને મરચાની પેસ્ટ સ્ટાર્ટ કરી દઈએ ચોક્કસ એક માઇક્રોબલ બોલ લઈશું ગેસ ચાલુ કરીશું વઘાર કરી લઈશું હા અને જે પરવર બટાકા આવા લાંબા સમારેલા છે એ આ બોલમાં લઈ લઈશું હા બંને કેટલા કેટલા છે પરવળ કેટલા ને બટાકા પરવળ લગભગ સો ગ્રામ છે અને બટાકા છે લગભગ બસો ગ્રામ જેટલા છે પણ પ્રમાણ ફેર કરી શકાય છે વઘારિયામાં તેલ મૂકીશું ત્રણ એક ટી સ્પૂન જેટલું તેલ લઈશું યસ તેલ સહેજ ગરમ થાય એટલે એમાં રાઈ નાખીશું લગભગ હાફ ટી સ્પૂન જેટલી રાઈ રાઈ તતડી જાય એટલે હાફ ટી સ્પૂન જીરું નાખીશું ગેસ બંધ કરી ચપટી હિંગ હાફ ટી સ્પૂન લાલ મરચું અને હાફ ટી સ્પૂન હળદર વઘારામાં નાખી દઈશું હળદર અને મરચું ઉમેરીને એકદમ જ વઘાર કરી દેવું હા તરત જ નહીતર બળી જશે મીઠું નાખીશું લગભગ થ્રી ફોર્થ ટી સ્પૂન જેટલું સુમિરાબેન કેવું શાક બનાવ્યું છે એકદમ ડ્રાય કે થોડું રસ રસ ના આ પરવર બટાકાનું સૂકું શાક બનશે અચ્છા થોડુંક એમાં કુક કરવા પૂરતું જ પાણી નાખીશું લગભગ ત્રણ થી ચાર ટી સ્પૂન જેટલું પરવળ અને બટાકા ને ચડી જવા માટે જેટલું જોઈએ એટલું એક્ઝેક્ટલી અને જે બટાકા છે એની અંદર પુષ્કળ સ્ટાર્ચ હોય છે અને સ્ટાર્ચ માઇક્રોવેવ ને બહુ કરે ત્યારે બટાકા બહુ જલ્દી ડ્રાય નહીં તર થઈ જશે એટલે કે એને મીડિયમ વોટર નું આપી દઈશું ઢાંકી અને એને માઇક્રોવેવ કરીશું બે મિનિટ માટે હાઈ પાવર પર માઇક્રોવેવ કરીએ છે જેમ જેમ જરૂર પડે સમય વધારીશું અચ્છા એટલે ચેક કર્યા પછી જ અને થોડા થોડા પ્રમાણમાં સમય વધાર હા અને એને બે બે મિનિટ કરીને મૂકવાનું કારણ કે પરવર અને બટાકા એ બંને સાથે ચડાવવા માટે મૂક્યા છે એટલે જોતા રહેવાનું પ્લસ આપણે પાણીનું પ્રમાણ નાખ્યું છે એટલે વરાળમાં બંને શાક ઇક્વલ ચડવા જોઈએ હા એટલે બે બે મિનિટ મૂકીશું પછી જરૂર પડે તો પાણી બી કદાચ છાંટવું પડે અથવા તો સમય કરતા વહેલા થઈ જાય તો એટલે એની પર વોચ રાખ્યા કરો અને ચેક કરીએ ત્યારે બંને વસ્તુ ચેક કરવાની એક્ઝેક્ટલી સહેજ હલાવીને જોઈ લઈશું હમ 
હલાવાની પાછળ એક બીજું રીઝન બી છે કે આપણે એને ઉપર નીચે કરી લઈએ જેથી ઇક્વલ બધે જ એને મોઇશ્ચર અથવા તો માઇક્રોવેવની વેવ્સ મળે હવે એમાં ક્રશ કરેલા મરચા નાખીશું લગભગ એક ટી સ્પૂન જેટલા પિંચ ઓફ હળદર નાખીશું ઓકે અચ્છા વઘાર ઉપરાંત ફરીથી ફરી હા એમાં પૂરતી ના નાખી હોય એટલે ધાણાજીરું છે એ વન ટી સ્પૂન જેટલું નાખીશું યસ અને લાલ મરચું છેલ્લે નાખીશું ફરીથી એને માઇક્રોવેવ કરવા મૂકીએ હા ત્રણ મિનિટ માટે માઇક્રોવેવ કરવા મૂક્યો છે એમાં લગભગ બટાકાને પર્વત ડન થઈ જશે એટલે ચડી જશે બરાબર છે સાદા જ મસાલા છે આ શાકમાં ખટાશ કે ગળપણ એમાંનું કશું જ એડ નથી કરતા એકચ્યુઅલી ખટાશ કે ગળપણ નાખવા હોય તો નાખી શકાય પણ પર્વર બટાકા ચડી જાય એ પછી જે બે વસ્તુ નાખવાની અચ્છા ગળપણ જો પહેલાં નાખીએ તો શાક સરખા ચડે નહીં અને ખટાશ નાખીએ તો વિટામિન સી જ્યારે ગરમ બહુ જ થાય તે ઉડી જાય એટલે એનું પ્રમાણ ઘટી જાય એટલે નાખવા હોય તો નાખી શકાય પણ છેલ્લે પછીના સ્ટેજ પર છેલ્લે એટલે સબ્જી બનાવો ત્યારે જોઈતા પ્રમાણમાં મસાલા ચોક્કસ કરજો પણ સુમીરાબેનની આ વાત યાદ રાખજો સબ્જી માઇક્રોવેવ થઈ જાય એટલી વાર સુમીરાબેન માઇક્રોવેવ કરી લીધી છે સબ્જીને હવે સેટ ચેક કરી લઈએ કે પરવર ને બટાકા ચડી ગયા છે કે નહીં સહેજ એને કટ કરીને જોવાનું હા તો સરસ ચડી ગયા છે પટેટોસ અપ્રોક્સ એને ટોટલ કેટલો ટાઈમ આપવો પડે છે આપણે ત્રણ મિનિટ માટે એને પહેલાં કૂક કરવા મૂકીએ તો એને ફરી વધારીને અમે ત્રણ મિનિટ બીજી કરી છ થી સાત મિનિટની અંદર સબ્જી રેડી થાય પણ આ ઊંડો બોલ છે એટલે એમાં છ થી સાત મિનિટથી પણ માની લો શેલો બોલ હોય હા તો પાછો ટાઈમ ઓછો થઈ જાય અચ્છા એટલે કયા પ્રકારનું વાસણ વાપરો છો શાકની ક્વોન્ટિટી કેટલી છે એ બધી જ વસ્તુઓ પર ડિપેન્ડ કરે કયો બોલ વાપરીએ છીએ શાકની ક્વોન્ટિટી કેટલી છે એમાં ઓઇલનું પ્રમાણ કેટલું છે પાણી કેટલું નાખ્યું બહુ બધા ફેક્ટર્સ હોય છે જેનાથી એ કેટલી વારમાં બનશે નક્કી થાય પણ અલ્ટિમેટલી આપણને જોઈએ એવું એનું ટેક્સ્ચર મળે એટલી વાર માટે કૂક કરવા એટલે ચેક કરવા પર જ વધારે આધાર રાખવાનો કહેવાયેલા સમયને યંત્રવત વળગી નહીં રહેવાય નહીં રહેવાનું હવે શું કરીએ છે હવે એમાં ખટાશ નાખીશું લીંબુ નો રસ છે એ લગભગ હાફ ટી સ્પૂન જેટલો નાખીશું અને તમે કહેલું એમ જો ગળપણ જોઈતું હોય ભાવતું હોય તો નાખી શકાય લેવલે દળેલી ખાંડ કે જે નાખતા હોઈએ એ થોડીક નાખી શકાય થોડીક કોથમીર એમાં નાખી દઈશું મેઇન ઝીણા કુણા ડાંખળા સાથે હા વધારે તીખું ગમતું હોય તો થોડુંક લાલ મરચું પણ આ લેવલે નાખી શકાય જે ગરમ ના થાય એટલે એનો કલર સરસ રહે ઓકે હાફ ટી સ્પૂન આપણે લાલ મરચું નાખીએ પણ અત્યારે છેલ્લે નાખીએ તો એ ભળી જાય બરાબર હા હા સરસ ભળી જાય હલાવી લઈશું એને સબ્જી તૈયાર છે એને સર્વિંગ બોલ કરી લઈએ રોટલી ખાઈ શકાય છે રોટલી રસ અને પરવર બટાકા નું શાક અથવા તો ભાખરી પરવર બટાકા નું શાક અને હાફુસ કેરી એ મારા ઘરમાં બધાનું બહુ ગમતું કોમ્બિનેશન છે આમ પણ આ પ્રકારના કોરા શાક અને ખાસ કરીને થ્રુ આઉટ ધ યર ન ભાવતા હોય એ શાક એ કેરીની સાથે પાછા બધા પસંદ કરતા હોય છે તો તૈયાર છે પરવર બટાકા નું શાક
आलू परवर की सब्जी बनावा जुशे सवरेला बटाका बसो ग्राम सवरेला परवर सौ ग्राम तेल त्र टी स्पून राई अर्धी टी स्पून चीरू अर्धी टी स्पून हिंग चपटी लाल मरचू एक टी स्पून हलदर अर्धी टी स्पून मीठू स्वाद मुजब पानी जरूर मुजब सवरेला मरचा एक टी स्पून धाणा जीरु एक टी स्पून लींबू न रस एक टी स्पून कोथमीर एक टेबल स्पून गार्निशिंग कोथमीर आलू परवर की सब्जी बनावा पद्धति सौ प्रथम एक बाउल में परवर बटाका लै लो हम वघारिया में तेल गरम कर राई चीरू हिंग लाल मरचू हलदर मीठू और पा उ मिक्स कर लो तेने ढाक ढाँकी बे मिनिट मे मईक्रोवेव करो त्यारेला मरचा हलदर धाणा जीरु मिक्स कर ढाक ढाँकी फरी मिनिट मे मईक्रोवेव करो वच्चे वच्चे चेक कर लो फरी त्रन मिनिट मे मईक्रो कर लो त्यारा लींबू ना रस कोथमीर और लाल मरचू उ मिक्स कर लो सब्जी ने सर्विंग बाउल में लई कोथमीर की गार्निश कर सर्व करो तो तैयार है आलू परवर की सब्जी आ रसोड़ा ने ते तरू मानो अभिप्राय हमेशा लखी मोको प्रतिभाव अमने आसरना रसोई शो ई टीवी गुजराती बीजो मल संभाव हाउस जजेस बंग्लो रोड बोडकदेव अमदावाद त्र आठ शून्य शून्य एक पांच अमरु ईमेल आई डी है रसोई शो एट द रेट ई टीवी डॉट को डॉट इन दर रोज सवार अथवा तो रात्र मेथी नो पाउडर फाकवा डायाबीटीज दर्द शुगर लेवल जलवाई रहे थे कमर न दुखावा के बेकपेन में मेथी फायदा कारक है तो आवाज साथ आज रजा लेवा मुलाकात बाकी है त्या सुधी मैंने रजा आपो बाय बाय